Депутаты прячут лица под масками. Виной тому свиной грипп смертельно опасный, потому страховка не помешает. Тут же в зале родилась шутка «Я не узнаю вас в маске». Ольга Деева послала депутатов в аптеки не потому, что кто-то из них заболел, а потому, что избиратели жалуются. Этих самых масок, как солиновой мази и другой защиты от гриппа в аптеках уже нет. А если и встречается, то по завышенным ценам. Надо взять под контроль ценообразование и наличие лекарств. Глава города уже в аптеках побывала. В каких-то аптеках с утра были вечером, естественно, не закончились. Но интересует вот в этом вопросе то, что как все-таки часто они должны получать эти препараты. Они должны в пятницу получить товар, именно вот ту базисную терапию, которая противогриппозную терапию, нам обещали, что придет в пятницу. Депутаты будут и дальше мониторить аптеки, а избирателям рекомендовали заглядывать в них в первой половине дня. Тогда с покупкой можно уйти наверняка. Другой дискуссионный вопрос – проездные. Они возвращаются в автобусы, но у каждого перевозчика свои билеты. На маршрутах АДМ, например, они появятся с марта, а у БИК Автотранса с февраля. Но поскольку пассажиры пользуются не одним маршрутом, неужели придется покупать сразу несколько проездных? Ведь это шутка удар по семейному бюджету. В связи с этим один из депутатов поинтересовался, а нельзя ли, чтобы на всех автобусных маршрутах был один общий проездной. То есть вести единый проездной, чтобы дети, которые в, в, ездят в школы, иногда ездят с пересадками, э, и тем самым э, тратятся в семье очень большие э, денежные средства. Вопрос отправили на изучение в профильный комитет, но шансы, что на всех автобусных маршрутах будет один общий проездной, минимальны. Ну, пути решения это основное, это чтобы договорились между собой перевозчики. Для этого ни много ни мало они должны сделать определенные расчеты, потому что у каждого база разная, разные возможности. И про городскую общественную палату. Она сформирована из 20 общественников. Половину кандидатов выдвинула глава города, другую – глава администрации. В списке Деевой – представитель епархии, союза молодежи, организации инвалидов Красного Креста. Сегодня Ольгу Дееву спросили, по какому принципу она формировала свой список кандидатов. Это должны были люди быть... Обязательно неравнодушные, обязательно активные, заинтересованные в том, что нужно рассматривать и поднимать вопросы, интересные для города, и желающие, эти люди желающие, изменить что-то в городе в лучшую сторону. Ольга Диева выразила надежду, что городская общественная палата не станет карманной и будет работать на благо владимирцев. Первое заседание состоится в феврале. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал.